ちゃいいですね。いいですね。全然めっちゃいいです、ね。はい。やっぱ聞きやすくなりますね。こう初めて行くとですね。ねしてるそうですね邪魔な横のやつがなくなってますね優しいですでもなんか弾いてる時にヴィンテージとか弾く時の頑張って弾かなきゃっていう感じが薄いですよねなんかこういい感じに弾きやすい感じ、うん、これは別に普通のそうですこれはやっぱりヴィンテージ意識してらっしゃると思うので、はい、ロックタイプは選んでないですね、はい裏の木はこれは,これはアッシュですアッシュ、はい、アッシュも最近だいぶ木目がのぺっとした感じのアッシュが増えてきちゃって、はい、こういう綺麗な木目のアッシュがなかなか少なくなってきたんですよね材木目が高いしやっぱあれですか戦争でえっとねウッドショックですねウッドショックはいコロナ禍の時木を切りに行けないとあで、まあ、木,木を切りに行けない上に、うん、あのもうすでにかなり切っちゃってるので、うん、あの豚で使えるもしくはあの家作ったりするのに使える木が少ない、うんはい、なので値段が上がっていくんですね、うん、戦争の影響はあれです塗料がなかったんです塗料が高くなるのと、うんあと、輸入コスト。輸入コストが、あの、運送費が燃料が上がっているので、運送費がやたら高かったですね。材木自体高くなる。で、原油が高くなっているので、輸入コストもしくは塗装も高くなる。そこへ来て、円安なんで。まあ、ギター作りの全ての要素が。値上げの方向にはいってますね。ただ輸入ギターを買おうっていうことと比べれば、全然国産ギターの方が上がり幅はちっちゃいです。輸入ギターはもうあの一度で110円だった時代のものが今160円くらいが見えてきてて、で110円だったものがいきなり160円にこの5年ぐらいで。1.5 倍ぐらいになってますから、はい、その 1.5 倍の値上がりしてますあ最近だともうこのサーとかトム・アンダーソンとか、うん、あれこの桁までいっちゃったのっていう値段になっちゃってますけど、はい、あの
、うん、国産のハイエンド新種ギターあたりは、はいうん、あのそこまでは上がってないので。輸入ギターを考えてた人たちが国産のハイエンドに今注目し始めてる感じはあります狙い目ですね狙いつつそうですね新種ギター狙い目ですねで一回多分、はい、みんな持ったり弾いたりしたら取りつかれてしまうというかそうですね<笑>びっくりすると思うんですよ